，这个人是你吗？管不着，我和朋友见面怎么了？这是我的私事，你凭什么抓我？就凭这张照片，你这是栽赃是陷害！我警告你，你赶快放了我！如果我父亲知道这件事情，我会叫你们好看的。走，起来吧！真想不到这些女孩子。个个可都是母夜叉。前这张雅兰什么感觉啊？自命不凡，死到临头了还不认怂。他爸爸是中将副军长，俗话说“将门出虎子”，但这个女孩还真有一把硬骨头。我搞不懂的是，这左少卿为什么要抓她呀？这很简单、啊，给我添堵添乱。鱼刺平静的外表掩盖着内心的纠结。如果是张雅兰出卖了高茂林，她不可能这么顽强，早就该开口了。如果不是她，她就是自己同志。但此时审问无法停止，鱼刺知道监视他的人就在观察口，他只能硬起头皮把这场戏演到底。什么？我大点声！我这儿，把那左少卿给我叫来。是。左少，处长有请。我知道了。两个人都长了本事了啊！我们二处的两位行动组组长，现在可以自立门户，随便抓人，随便审案，都可以不向我这处长汇报了，是不是？我在你们眼里，是不是有些多余呀、啊？是不是？出座息怒。由于了解的不是太多，没敢跟您请示。想多了解一些，再跟您汇报。嗯，左少，你呢？我也一样。另外，我的处境不好，您知道的。处境不好？什么处境不好啊？我什么时候看清过你？你还处境不好？我看你是心里不服气。我告诉你们，二处杀人如同踩死一只蚂蚁，不多。你们这两个，你给我说说，今晚上怎么个情况？是，处座知道，我们组监视张乃仁已经有半年的时间，可是最近开始。一组也准备监视张乃仁，我认为这是一组故意干扰我们的工作。后来
他们逮捕了高茂林，我们也不能闲着，正好这段时间张亚兰出来点情况，我们就把他抓起来。抓张亚兰，到底是为什么？据手下人报告，这个张亚兰，每次进出央防部大门的时候，总会特别留意收发室的情况。我判断，他和高茂林有着特别的关系。就这些吗？是。我希望你们以后再办案子的时候，第一要报告，第二要互通有无。审案子不能过于强硬，有的时候软刀子更能杀人。尤其是你，程云发。左少，你身为女人，应该知道什么叫以柔克刚。既然高茂林和张亚兰是一对恋人，两个人又好长时间不见面了，我想，其中一定是有原因的。那好，咱们就讲点人情味儿，给他们创造一个条件，让他们见面聊聊。从中，我们有可能会获得一些需要的线索。于次知道，这是叶公瑾最毒辣的一手，但此时的他不能有任何作为。他相信自己的同志一定能凭自己的意志闯过这一关。这可是重头戏，你们两个都给我盯紧了。是